गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स स्टैंडर्ड ट्वेल्थ इंग्लिश मीडियम के अंदर फिजिक्स सब्जेक्ट के अंदर हमारा चैप्टर नंबर थ्री कल खत्म हो गया था मैंने एक्सरसाइज के लास्ट थ्री सम भी आपको करवा दिए थे अभी आज तीन सम में एडिशनल के भी तीन सम बाकी थे बराबर जो आज मैं आपको बता रहा हूँ फोर्टीन फिफ्टीन एंड सिक्सटीन ओके पीछे के सम मैंने आपको दिए थे और वो आपको हो, वो आपके हो गए थे ये तीन सम आज बाकी थे वो अभी आज आपको दिखा रहा हूँ बराबर है एकदम ध्यान से देखना आ, ये आज मतलब कि ये एडिशनल भी आज खत्म हो जाएगी मतलब आज हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा ओके कल से वो चैप्टर स्टार्ट होगा चलो अभी देखते हैं फोर्टीन नंबर वाला सम क्या बोलते हैं द अर्थ सरफेस हैज अ नेगेटिव सरफेस चार डेंसिटी टेन टू द पावर माइनस नाइन सेंटीमीटर स्क्वायर देख लो आपको सिग्मा दिया हुआ है सरफेस चार डेंसिटी टेन टू द पावर माइनस पर सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 400 हंड्रेड किलो वोल्ट बराबर बिटवीन अभी हमें क्या बोला है कि पोटेंशियल डिफरेंस बोला हुआ है 400 हंड्रेड किलो वोल्ट का बराबर बिटवीन द टॉप ऑफ द एटमोसफियर एंड द सरफेस रिजल्ट इन द करंट ऑफ ओनली एटीन हंड्रेड एम्पियर मतलब करंट कितना दिया हुआ है अठारह सौ एम्पियर ओवर द एंटायर ग्लोब बराबर क्या बोला है एंटायर ग्रोप देर वेर नो मैकेनिज्म इसके अंदर कोई मैकेनिज्म नहीं है हाउ मच टाइम वुड बी रिपेयर रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज द अर्थ सरफेस मतलब कि कितना टाइम लगेगा अर्थ सरफेस को न्यूट्रलाइज करने के लिए बराबर है और उसके लिए हमें उसकी रेडियस भी दी हुई है बराबर हमें न्यूट्रलाइज करने के लिए कितना टाइम लगेगा अर्थ को वो हमें फाइंड आउट करना है हमें बोला हुआ है कि भाई सरफेस और की सरफेस चार डेंसिटी इतनी है बराबर उसके अंदर से जो है क्या बोला है कि द पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो 400 किलोवाट है बिटवीन द टॉप ऑफ द एटमोसफियर एंड सरफेस ऊपर वाला एटमोसफियर नीचे वाली सरफेस के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 400 हंड्रेड किलो वोल्ट है किलो वोल्ट ओके इन अ, और क्या बोला हुआ है इन अ करंट ऑफ ओनली हंड्रेड एटीन हंड्रेड एम्पियर एटीन हंड्रेड एम्पियर करंट पास हो रहा है तो हमें क्या बोला हुआ है कि भाई हाउ मच टाइम हाउ मच टाइम वुड बी रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज द अर्थ सर्फेस अर्थ सर्फेस के लिए कितना टाइम लगेगा न्यूट्रलाइज करने के वो टाइम हमें फाइंड आउट करना है तो हमें पास करंट का फॉर्मूला आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी है तो टी को मैं सब्जेक्ट बनाऊ तो क्यू बाई आई हो जाएगा लेकिन इसके अंदर मुझे मेरे पास क्यू भी नहीं है और आई तो मेरे पास है अठारह सौ लेकिन क्या नहीं है क्यू नहीं है लेकिन सरफेस आइडेंटिटी है तो सरफेस आइडेंटिटी का फॉर्मूला है क्यू बाई ए तो क्यू को मैं सब्जेक्ट बनाऊँ तो क्या होगा सिग्मा इंटू होगा सिग्मा मेरे पास है लेकिन क्या नहीं है एरिया नहीं है सरफेस मुझे पता है क्या होती है राउंड सेप होती है तो उसका एरिया सॉरी इसका एरिया क्या होगा एरिया फोर पाई आर स्क्वायर आर मेरे पास है तो सबसे पहले मैं आर की वैल्यू डालूंगा तो एरिया मिलेगा एरिया को मैं यहाँ पर डालूंगा तो क्यू मिलेगा क्यू को मैं यहाँ पर डालूंगा तो टी मिलेगा ये पहला स्टेप हुआ ये दूसरा स्टेप हुआ और ये तीसरा स्टेप हुआ सब खत्म हो गया आ रहा है समझ में आपको सिर्फ टाइम फाइंड करना है करंट दिया हुआ है इसलिए मैंने ये फॉर्मूला यूज किया टी को सब्जेक्ट बनाया लेकिन मेरे पास क्यू नहीं था सिग्मा दिया हुआ है तो सिग्मा इजिकल टू क्यू बाई ए हुआ तो क्यू इजिकल सिग्मा इंटू आ गया लेकिन इसमें एरिया नहीं है तो सबसे पहले मैंने एरिया फाइन किया एरिया को यहाँ पे डाला क्यू मिला क्यू को यहाँ पे डाला मुझे टाइम मिल गया बराबर तो इसी तरीके से हमें फोर्टीन वाला सम करना है बराबर अभी हमें देखना है फोर्टीन कंप्लीट हुआ अभी उसके बाद देखना है हमें फिफ्टीन वाला बराबर एकदम ध्यान से देखना क्या बोला हुआ है कि सिक्स लीड एसिड टाइप ऑफ सेकेंडरी सेल सिक्स लीड एसिड टाइप लेड एसिड टाइप सेकेंडरी सेल है ईच ऑफ ई एम एफ टू वोल्ट हर एक का ई एम एफ कितना है मेरा दो वोल्ट है कितना है टू वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो पॉइंट जीरो फिफ्टीन ओम इंटरनल रेजिस्टेंस मुझे दिया हुआ है जीरो पॉइंट जीरो फिफ्टीन ओम दिया हुआ है बराबर एंड आर ज्वाइन इन अ सीरीज टू प्रोवाइड अ सप्लाई टू रेजिस्टेंस ऑफ एट पॉइंट फाइव ओम उसके अंदर कितना रेजिस्टेंस पास हो रहा है एट पॉइंट फाइव ओम हो रहा है वॉट आर द करंट बी ड्रॉन फ्रॉम द सप्लाई एंड इट्स इंटरनल वोल्टेज हमें करंट फाइन करना है इंटरनल वोल्टेज फाइन करना है बराबर हमें सिक्स दिया हुआ मतलब उसके नंबर दिया हुए हैं सिक्स बराबर तो अभी जब हमें ई एम एफ दिया हुआ हो और नंबर दिया हो तब आई का फॉर्मूला रहेगा एन एफ सेल ऑन अपॉन आर प्लस एन इन टू स्मॉल आर बराबर है ये मेन फॉर्मूला है तो एन मुझे दिया हुआ है सिक्स एप्सलन मुझे दिया हुआ है टू कैपिटल आर मुझे दिया हुआ है एट पॉइंट फाइव एन दिया हुआ है सिक्स और स्मॉल आर दिया हुआ है जीरो पॉइंट जीरो फिफ्टी सबकी वैल्यू डाल दूंगा आई मुझे मिल जाएगा सिंपल सम है वी का फॉर्मूला वी इज इक्वल आई इंटू आर आई मुझे यहाँ से मिल जाएगा आर मुझे दिया हुआ है तो वी भी मिल गया 
बराबर तो इस तरीके से हमें पहला सॉल्व करना है बराबर फिफ्टीन के अंदर दूसरा भी है क्या बोला है सेकेंडरी सेल आफ्टर लॉन्ग यूज हैज एन ई एम वोल्ट जब यूज होने के बाद उसका ई कितना है 1.9 पहले दो में से 1.9 हुआ एंड लार्ज इंटरनल रेजिस्टेंस इज 380 एट्टी होम इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो 380 हो गया तो हमें क्या बोला है मैक्सिमम करंट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द सेल आई मैक्सिमम मुझे फाइन करना है तो, तो मुझे पता है एप्सलन इज इक्वल टू क्या होता है आई आर सो आई इज इक्वल टू क्या होगा एप्सलन बाई आर होगा एप्सलॉन की वैल्यू मेरे पास है आर की भी वैल्यू है डायरेक्ट में डाल दूंगा मुझे आई मिल जाएगी बराबर है तो इस तरीके से मुझे सम करने हैं फोर फिफ्टीन वाला बराबर मैं आपको इसी तरीके से एक्स्ट्रा सम भी भेजूंगा बराबर अभी लास्ट देखना है वो है हमारा सिक्सटीन वाला बराबर एकदम इम्पोर्टेंट सम है तीन मार्क के लिए बराबर एकदम ध्यान से देखना बराबर क्या बोला है आपको देखूँ आपको बोला हुआ है कि भाई टू वायर्स ऑफ इक्वल लेंथ वन ऑफ मिनिमम एंड अदर ऑफ कॉपर सॉरी वन ऑफ एल्यूमिनियम हमारे पास दो वायर है बराबर दो वायर है इक्वल लेंथ के एक एल्यूमिनियम का दूसरा है कॉपर का बराबर क्या बोला हुआ है कि हैव द बोला हुआ है कि एंड द कॉपर हैव द सेम रेजिस्टेंस बराबर उसका रेजिस्टेंस सेम है विच ऑफ द टू वायर्स इज लाइटर दोनों में से कौन एकदम लाइट है बराबर और कौन पावर केबल के अंदर यूज हो सकता है जो लाइट होगा वो यूज होगा बराबर है और उसकी डेंसिटी मुझे दी हुई है एल्यूमिनियम की दी हुई है कॉपर की दी हुई है और उनका रिलेटिव डेंसिटी दी हुई है दोनों की देखो एल्यूमिनियम की आपको डेंसिटी दी हुई है और उसकी रिलेटिव डेंसिटी दी है उसका रेजिस्टेंस आर है और उसका एरिया ए है कॉपर की डेंसिटी दी और इसकी रिलेटिव डेंसिटी दी हुई है उसका रेजिस्टेंस आर है और उसका एरिया ए है तो आर वन का मुझे फॉर्मूला पता है रो इंटू एल वन बाई ए वन सेम आर टू का भी वो हुआ अभी मुझे पता है दोनों का रेजिस्टेंस क्या है सेम है आर वन इज इक्वल टू आर टू तो ये इक्वेशन मैंने यहाँ पे लगाया ये इक्वेशन मैंने यहाँ पे लगाया बराबर अभी लेंथ भी दोनों की सेम होगी एल वन इज इक्वल टू एल टू तो क्या बचेगा रो बाई ए वन इज इक्वल टू रो टू बाई ए टू ये इसको मैं ए टू का इस साइड ले जाऊँ तो ये नीचे आएगा बराबर है तो ए वन बाई ए टू बराबर क्या होगा कि ए टू बाई ए वन इज इक्वल टू रो टू बाई रे वन मतलब कि ए वन बाई ए टू इज इक्वल टू रो वन बाई रो टू तो रो वन मेरे पास है टू पॉइंट सिक्सटी थ्री वाला और रो टू मेरे पास है वन पॉइंट सेवन टू वाला टेन एस टू माइनस एट माइनस एट कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा ये मुझे ए वन बाई ए टू मिल गया अभी मुझे मास की लाइट कौन है वो फाइन करने के लिए मुझे मास ही चाहिए तो मास का फॉर्मूला है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम ऐसा फॉर्मूला इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम तो मास इज इक्वल टू रो इन टू वी होगा वी के जगह पे क्या लिखेंगे ए इन टू एल वन और ये सेम सेम एम टू जगह जगह पे भी वे लिखेंगे दोनों को डिवाइड करेंगे एम वन बाई एम टू तो ये ऊपर आएगा और ये नीचे आएगा एल वन एल टू सेम है तो निकाल दूंगा तो क्या बचेगा रो ए इन टू रो आर वन ए टू इन टू रो आर टू ए वन बाई ए टू मेरे पास है तो वो मैंने डाल दिया रो आर वन मेरे पास है टू पॉइंट सेवन और ये एट पॉइंट नाइन दोनों डाल दिया दोनों का डिवाइड किया तो क्या आया जीरो पॉइंट फोर्टी मतलब एम वन इज इक्वल टू पॉइंट फोर्टी सिक्स एम टू दैट मीन्स एम वन इटले के एल्यूमिनियम इज लाइटर देन द कॉपर सो इसीलिए एल्यूमिनियम हम लाइटर है इसलिए कॉपर हम ज़्यादा यूज करते हैं पावर केबल के लिए ओके जो लाइटर होता है वो यूज नहीं होता है जो हायर होता है वो यूज होता है मतलब कि कॉपर हम यूज करेंगे ओके तो इस तरीके का हमें सम करने हैं बराबर मैं आपको एक्स्ट्रा सम आप भेजता हूँ वो आज आपको करके भेजने हैं ओके थैंक यू